Buenos días, eh, amigas y amigos del canal de Bonabebé. Eh, día 20 de agosto desde el 2018. Eh, tenía ganas de, de presentaros esta, este arbusto que tengo a mi lado. Eh, tenía, eh, llevaba mucho tiempo, creo, quizás que años, en la presentación de, de, de este arbusto. Este arbusto que nace de, del intercambio, de este intercambio de semillas que realizo eh, con otras personas, incluso de otros continentes. Eh, y a ver, para los más eh, arduos o más eh, o menos, es decir, más o menos, las personas que eh, le guste la semilla, le guste las rarezas, porque esto es una rareza lo que tengo a mi derecha. Eh, es un árbol, voy a dar pistas a ver si, si acertáis qué, qué arbusto es. Es un árbol que se cultiva eh, endémicamente en Marruecos, en los semidesiertos de Marruecos, en, en una zona de Marruecos, y tiene el nombre, o, o lo apodan eh, a nivel popular, como el oro del desierto o el oro líquido. Se utiliza mucho para, por sus propiedades para, como crema hidratante, para tratar el cabello, para hidratar la piel, como, como bien decía. A ver si ya a estas alturas sabéis de qué árbol estoy hablando o de qué fruto del árbol que, que es lo que más se conoce del cual estoy hablando. Eh, me gustaría también agradecer a la persona que por desgracia eh, yo suelo etiquetar las semillas, ya os digo, son, este, este árbol nace de una semilla regalada de una persona de Andalucía que pido disculpas porque ahora mismo no recuerdo su nombre. Suelo etiquetar las, las macetas con las fechas en las que se planta la semilla y eh, la persona que me ha hecho el regalo de esa semilla. Pero por desgracia eh, se cayó la etiqueta, se borraron también antes de caer la etiqueta las fechas y los nombres. Por eso me disculpas, pero te lo agradezco de corazón si sigues eh, siendo seguidor del canal, que de aquellas semillas de la planta de Largan, de Largania espinosa, que no es otra que, que el arbusto del ejemplar que tengo aquí, pues de tus semillas de Largan, pues eh, nació este arbusto. Me enviaste muchas semillas y solo conseguí germinar una. Y hoy os quería mostrar el argán, que como decía, eh, es una de las riquezas que tiene Marruecos eh, por sus, eh, su, sus características de la semilla del argán. Eh, que yo sepa, hasta donde yo sé, eh, se puede, eh, como hice yo, o como podéis hacer vosotros, eh, reproducirla por eh, la pepita que tiene, que es muy similar, lo que es el fruto en sí, es muy similar a la aceituna, eh, el arbusto, eh, eh, lo que decía, se puede conseguir eh, a través de germinación de esta semilla eh, y, y es muy sencillo, el, el proceso es plantarla sobre el otoño y, y dejarla ahí y seguramente eh, plantar bastantes, porque ya os digo, yo no sé si planté unas 12 y salió un, un solo ejemplar de de la, de la argán, de la argánica espinosa. Eh, debe su nombre, el, el, el segundo apellido, podríamos decir, botánico de la planta espinosa, es debido a que la planta en sí eh, tiene unos pinchos que nos recuerda mucho igual a la bugambilla o, o también a la eh, piracanta, eh, ya os lo digo, por las espinas, o, o a los cítricos, a los limoneros, estos patrones que tienen o el limonero ya injertado, estas espinas que son bastante peligrosas. Estoy viendo hacia abajo, detrás de la cámara, anda Vicky todo nervioso, que quiere salir en cámara, pero hoy como el plano es un poco alto, igual ni lo visteis. Al principio del vídeo andaba por ahí, como siempre, eh, jugando con mis piernas, apoyándose eh, en mi colo, como podríamos decir. Pero anda ahora aburrido porque hace un montón de calor. En, aquí en Galicia estamos con unas temperaturas terribles, y el hombre, no, como decimos, no satura, no, no se aguanta, eh, los animales sufren más incluso que el hombre estas altas temperaturas. Pues nada, volví al árbol, perdón, por decir que me enrollo. Eh, pues la, eh, es muy fácil el cultivo, como lo tengo, que decir yo, lo tengo hace cuatro o cinco años, es bastante lento, pero el cultivo eh, aquí en Galicia, seguramente donde vivís, es muy fácil, es cultivarlo eh, a pleno sol. Son árboles, como os decía, de semidesierto, necesitan mucho calor, hasta lo que yo eh, tengo cultivado, eh, ya os digo, el arbusto está desde semilla conmigo, pues eh, lo puedo 
lo voy conteniendo porque mi idea era hacer un bonsai de él, no sé si existe el bonsai de, de Argan, y eh, se, se poda eh, durante todo el, el, todo el año. Podéis podar, contener, lo, podáis las, las ramas a, a la mitad de, de, de su longitud durante todo el año. Cuando veáis que es un, se alarga un poco, las podáis. Si queréis, a nivel bonsai, si lo queréis cultivar a nivel de jardín, pues dejarlo crecer como él quiera. Es un árbol muy bonito, es, eh, es muy brilloso, es, eh, es eh, para mí un árbol muy característico, que ya os digo, puede ser un cruce entre, o, o lo más parecido a un acebuche al, al olivo silvestre. Os decía, eh, un abonado rico, que es decir, eh, se nota cuando decae porque la hoja se pone amarilla, se pone, se pone triste, como yo diría. Eh, tiene que ser un, un verde eh, casi... Eh, parecido al artificial lo vais a ver más de cerca, que voy a hacer unos planos más de cerca ¿qué le puede atacar? a lo que le ha atacado este arbusto eh, desde que lo cultivo, el pulgón a veces en, en procesos donde hay, eh, hay cambios, eh, viene una temperatura alta con un poco de humedad, puede aparecer el, el pulgón y la hormiga, trataros nada más a lo que ya os lo digo, el árbol está ahí, está eh, crecimiento lento pero constante es un árbol que tiene me parece que cinco o seis años desde que naces de semilla. Y, y lo voy trasplantando cada dos años más o menos. Eh, después yo creo que se puede eh, dejar un poquito más eh, de tiempo, eh, tres años incluso, para trasplantar el argán. ¿Dónde se puede cultivar? En zonas donde haya mucho calor. No cultivar el argán en, eh, en zonas de, de bajas temperaturas, de inviernos muy fríos, porque ahí el árbol puede llegar a morir. Eh, por la incidencia de, del frío. Como os decía, abono todo el año, un abono rico, un abono, podéis eh, alternar, como suelo alternar yo, el abono orgánico y el abono, eh, el abono químico, el abono de, de, de origen animal y el abono de, de origen químico. Y nada más, eh, sobre todo mucho sol, dejar, no abusar del riego, son árboles que, que en su entorno donde viven... Eh, de, disfrutan de, poco, de pocas lluvias entonces son árboles que se adaptan muy bien y resisten muy bien las faltas de agua eh, viven según dicen los expertos eh, viven en zonas calcáreas eso quiere decir que eh, podéis aportar calcio de vez en cuando también que le hará, le hará bien a este árbol y nada más y si tenéis alguna duda más pues eh, en comentarios lo podéis ver, vamos a ver el árbol más de cerca Deciros que yo no tengo semillas, que me parece por la zona de Andalucía sí hay personas o por la zona de Marruecos que como tienen los árboles cercanos o los cultivan, como es el caso de esta persona que me lo regaló a mí, pues solamente los podéis conseguir. No sé, ya os lo digo, vía comercial, donde se pueden, eh, una mosca aquí, donde se pueden comprar o adquirir estos árboles. Yo, por suerte, eh, lo adquirí de un intercambio de semillas, que, que es lo más bonito, es decir, que... Yo suelo decir, me enrollo, la gente dice que, no sé, no sé si soy un, un como diría, un loco en un mundo de cuerdos o un cuerdo en un mundo de locos. Pero vamos mal, ¿eh? Lo sé, soy repetitivo como el ajo, pero vamos mal. Eh, yo me levantaba hoy a las 9 de la mañana, eh, iba a un hipermercado y la gente estaba haciendo cola, se nos escapa el mundo. Eh, solo se nos va la vida en consumir, consumir y trabajar por salarios que, que nos dan solo para consumir. El ocio se ha desperdiciado. Eh, vas por las calles, Vigo, que, que es una ciudad eh, que dice, yo dice, mira, este vigués, pues no, yo quiero a Galicia en general, no quiero decir que Vigo sea la mejor ciudad del mundo. Pero a nivel de, 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 de cuidados, de, sobre todo de, de, de cómo cuidar los jardines, está que da pena. Aparte del centro, recorría hoy calles que decía, Dios mío, ¿cómo puede estar tan dejado? Eh, el mantenimiento de, de lo verde, de lo, de lo que da oxígeno a la ciudad, que no es solo el centro de, de Vigo, es, es todo el conjunto. Pero no pasa solo aquí, he recorrido eh, parte de España, parte de Portugal y el mantenimiento público cada vez es peor. Se hacen las cosas y no se mantienen. Eh, el dinero va para el bolsillo de los políticos y los amigos y poco llega al mantenimiento de lo común. Pero bueno, es, hemos dejado llegar hasta este punto... Eh, la sociedad. Eh, paraba después a echar gasolina y me decía el, el, el chico, un chico joven, hablábamos de los precios de los carburantes, que ya es de locura.
que me hablaba de que dices que esto la gente vuelve el fútbol y ya volvemos a estar atontados, eh, estamos atontados por las tecnologías, esa es la droga nueva. Las tecnologías, el WhatsApp, el Internet, el fútbol. Y nuestros hijos, vamos a ver qué futuro le dejamos y, y nosotros estamos trabajando para no dejar de ser pobres. Pero bueno, la gente es lo que quiere, seguimos parados, pero bueno, pues seguir dando este mensaje para futuras generaciones, para que el día de mañana, cuando esto esté hecho ya toda una mierda, digan, por lo menos había alguien que estaba diciendo que aquello no estaba bien. No, no todo el mundo eh, hacía como los burros o como los eh, caballos estos que llevan estos... Eh, estas partes que le tapan los ojos y solo lo hacen ver hacia un lado, no ven la perspectiva. Pero bueno, perdón, ¿eh? si, si alguien se da por olvido por, por la palabra burro, perdón, yo el primero. Nada más, eh, como yo digo, intentar ser felices, pero sobre todo intentar de alguna manera no dejaros, eh, no dejaros engañar, no dejaros, como está pasando, eh, dejar que eh, nos estemos en una dictadura, que pasamos de una dictadura militar aquí en España, a una dictadura peor que la dictadura del dinero, que está en manos de unos pocos y que empobrece a muchos. Hasta pronto, amigos, ser felices. Vamos a ver más de cerca eh, el Argan, la Arnica, Ar Argan, Arguica, Espinosa. Dios mío, cuánto hago. Hasta pronto, amigos. Ahí, ves el, eh, ahí veis perdón, el Argan más de cerca. Eh, Puedo recordar a un mirto, eh, entre un mirto y un acebuche, decía yo. Fijaros los, los nuevos brotes, los que dejo crecer un poquito más, ahí veis. Y estas partes son las que podo, o se puede pinzar también. Cogemos, lo que es el pinzado es como pellizcar la punta del ápice. Y ahí, fijaros, ahí queda, ahí vamos a ver más arriba, lo mismo. Cogemos el pinzado, como si pellizcamos, bomba, ver si queda esta puntita. Y así hacemos todas las ramas. Si nos despistamos, pues es la poda. Ahí veis. Vamos ahí, pellizcamos. Bomba. Y ya está. Ahí veis. Ah, vamos a ver. Ya la última. Esta ramilla. Ahí. Cogemos. Esto es un pinzamiento. Limba. Con las uñas. Y ahí tenemos el argán. Y vamos ya a despedir. Hoy vamos a despedir con Vicky, que lo tenemos aquí. Hace tiempo que no sale. Fijaros que relajado está. Hola, Vicky. Ahí está, no puede con el calor el pobre. Bueno, hasta pronto amigos, ser felices. Piqui.